സൺഡേ ഫണ്ടേൽ ഇന്നത്തെ അതിഥി എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിക്കറ്ററാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മോഡലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആക്ടറാണ് ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രാജീവ് പിള്ളൈ രാജീവ് എങ്ങനെയാണ് <laughs> 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 കയ്യില് വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള അമ്പലം നന്നൂർ അമ്പലം എന്ന് പറയും അവിടുന്ന് അമ്മ കെട്ടിത്തരുത ഇത് പഴയതായി കഴിയുമ്പോ പുതിയത് കൊണ്ട് കെട്ടിത്തരുന്നു വീടിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ല് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അവിടെ അമ്പലമാക്കാം ആ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഭക്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് രാജീവ് എന്ന് പറയണ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ പതിനെട്ടാം പടി ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ ചേർന്ന് അദ്ദേഹം ഞാൻ സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉള്ള സുഹൃത്താണ് ഒരു വെൽവിഷാണ് പുള്ളിക്കാരന്റെ ആദ്യത്തെ മൂവിയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എന്നെ ഈ സീനിന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ബോംബെയിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു വെബ് സീരീസ് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഫിക്സ്ഡ് ആയി അവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് തവണ ചേട്ടാ ബോംബെയിലാണ് ബോംബെയിലാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി പക്ഷെ പിന്നെയും പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സീനാണ് നീ വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മൂക്കയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് മമ്മൂട്ടെ മമ്മൂക്കെ തടഞ്ഞു തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് മമ്മൂക്കയുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ സിനിമയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് നീ ആരാണ് ഹൂ ആയി മിസ്റ്റർ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സീനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തും ക്ഷമിക്കണം പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര ചില്ഡ് അല്ലേ നോ ഇഷ്യൂസ് എക്സാക്ട്ലി എനിക്ക് അതെ ഒരു വളരെ ജെൻവിൻ മനുഷ്യനായിട്ട് തോന്നി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത് പറയും അതിലിപ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അദ്ദേഹം പറയും ആ പുള്ളിക്ക് സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവനെ ഒന്ന് സഹായിച്ചു അങ്ങനെ പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അതൊരു വലിയ കഥയാ മോനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരു പത്തു മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ ചരിത്രം പറയണ്ട അപ്പൊ പതിനെട്ടാം പടിയില് ഈവൻ ലാസ്റ്റ് സീക്വൻസിലായാൽ പോലും അതിൽ വന്ന് കസറി നിക്കണു ശരിക്കും എനിക്ക് കുറെ നാളിന് ശേഷം രാജീവിനെ കണ്ടപ്പോഴേ അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെയോ എപ്പോഴോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് Eat, sleep, party, repeat. എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് എനിക്കൊരു ഒരു 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 ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഞാൻ പാർട്ടികളിൽ മിക്കവാറും നോക്കൂത്തിയായിരിക്കും എന്നെ പോലെ മദ്യപിക്കാനും ഡാൻസ് കളിക്കാനും പോകാത്തോണ്ട് സാധാരണ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് പതിവ് എല്ലാവരെ നോക്കി ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് സാധാരണ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ അവരെല്ലാം കണ്ട് കുറച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് കറക്റ്റ് ആവണം സ്ലീപ്പിംഗ് ഹാബിറ്റ് കറക്റ്റ് ആവണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ചിട്ടയുള്ള ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഈറ്റിംഗ് എന്താ പറയാ ഈറ്റിംഗ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഒക്കെ അത് എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ആവണ്ടാണ് എനിക്ക് ഭ്രാന്താണ് അത് കാര്യമാക്കണ്ടാണെന്നൊക്കെ പ്രശ്നം അതായത് ഇപ്പം ബോഡി ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രാത്രി ഒക്കെ എണ്ണിട്ട് ഫാറ്റ് കൂടി ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യ ഇങ്ങനൊക്കെ ചിന്തിക്കും അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒത്ത ഒരു ഉള്ളുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പാവമാണ് അതെനിക്കറിയാം നമ്മളാ 
when we were doing that reality show and uh-huh. all appo namku ariyan pattum edengil oru kalilokke thotti kenna bayangara vishayam aichiri kalil kalil thotta enikku bayangara vishayam okay um, childhood evide irunnu ende veeda tiruvallai adutha nannur ennu parna oru oru cheri gram aanu ജനിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എറണാകുളത്ത് വരും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങനെ അത് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോയതാണ് ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനാണ് പോയത് പഠിച്ചത് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ് പിന്നെ അവിടെ കുറെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ കുറെ നാൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ടൊക്കെ നിന്നു ഒരു ഡെന്റിസ്ട്രി പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഫഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ സംഭവം ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഡെന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഡെന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു മനസ്സിന് സന്തോഷം ഇല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വെമ്പലുണ്ടല്ലോ ത്വര ആ സാധനം അങ്ങനെ ഞാൻ ബോംബെക്ക് പോയതാണ് പിന്നാണ് തിയേറ്റേഴ്സിലോട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനി മോഡൽ യു ഗോ ബുദ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം മോഡലിംഗ് ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ലിഫ്റ്റ് ആണ് സിനിമയിൽ കയറാതെ വേറെ മാർഗം ഇല്ല എന്നുള്ള അറിയാം അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സിനിമയിലേക്കുള്ള കോൾ വരുന്നത് ദ ലിജോ ജോസ് ലിജോ സാറിനെയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു പടത്തിൽ മോൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പേടിക്കണ്ട തുമ്മി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കാണില്ല അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ലിജോ സാറിന്റെ പടത്തിൽ സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് അതില് എന്താ പറയാ ആ റോൾ ആദ്യം ഫാദ് ഫാസിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഷൈജു കുറുപ്പിന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഡേറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിന് ഓഡിഷൻ വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത് ശരി അത് കൊള്ളാലോ ആദ്യത്തെ സിനിമ ലിജോ സാറിന്റെ അടുത്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്കാണ് അദ്ദേഹമാണ് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനമുള്ള ഡയറക്ടർ അത് മാത്രമല്ല എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള നന്ദിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പടം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ തന്നെ വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് അതിനുശേഷം ലിജോ സാറിന്റെ മറ്റൊരു മൂവി ഡിസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് അനൗൺസ് ചെയ്തു അതില് വിനായകൻ മകരൻ ദേശ് പാണ്ഡെ ഞാനിങ്ങനെ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ബട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തവർ അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച നാളെ കോടതി അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവന് ബെയിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മെഹബൂബ് നാല് ദിവസത്തേക്ക് ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കും അതുകൊണ്ട് നീ ആ പേപ്പർ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം വള്ളാത്തൊരു റിസോർട്ടിലോട്ട് ബഞ്ചുബിൻ വക്കിലോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൾ അവിടെ വരട്ടെ അതോ ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കണോ വേണ്ട അവളെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ അതെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഉറപ്പിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും അവൾ വരുന്നത് നീ ബോറാക്കരുത് പരസ്പര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരായി നമ്മളല്ലേ ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമ എന്ന് പറയണത് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിൽ ഉള്ള ഒരു സമയാണ് ഇപ്പൊ രാജീവാണെങ്കിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളുമായി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു നിലനിൽപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഇതേ പറ്റി തന്നെ ഞാൻ സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ ശരീരം നോക്കിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബേസിക്കലി ഞാൻ എല്ലും തോലുമായിരുന്നു അവിടെ നിന്നൊരു വാശിയുടെ പുറത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയാണ് എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പണ്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ടെൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി ഞാൻ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ സ്ഥലം തിരുവല്ലയാണ് ജില്ല പത്തനംതിട്ടയാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ അന്ന് ഒരു ഒരു അസോസിയേഷനേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൽ കേരള ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അസോസിയേഷൻ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ഞാൻ മിസ്റ്റർ പത്തനംതിട്ട കോമ്പറ്റീഷന് പോയി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് കെ ജി കാറ്റഗറിയിൽ എയ്റ്റി കെ ജി കാറ്റഗറിയിൽ രണ്ടു പേരേ ഉള്ളൂ രണ്ടു പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അന്നേരം എനിക്ക് സെക്കൻഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ എന്നോട് പുച്ഛമായി അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത കൊല്ലം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ശരീരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെയും പോയി ഇറങ്ങി 
പക്ഷെ അടുത്ത കൊല്ലം എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഇതിൽ ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻ ആയി സീനിയർ ചാമ്പ്യൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ബോഡി ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ മെയിൻറ്റനൻസ് മാത്രമേ നോക്കി ആ അന്ന് ഞാൻ ചെയ്തത് അന്ന് ഞാൻ കുറെ കൂടെ വലുതായിരുന്നു 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 പണ്ടത്തെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കണ്ടാ ശരിയാണ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ട് നടക്കില്ലേ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈമില് ഒരു സ്ട്രഗ്ലിങ് പീരീഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ല നമുക്കൊരു ഫിലിമി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗോഡ് ഫാദർ ഇല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്ട്രഗിൾ അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള സ്ട്രഗിൾ ആകാം റോള് കിട്ടാത്ത സ്ട്രഗിൾ ആകാം നമുക്ക് വേറെ ജോലി ഇല്ലാത്തപ്പോഴുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രഗിൾ ആകാം എല്ലാം കാണും നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജോലി കിട്ടുന്നവരെ നമ്മൾ ആ സ്ട്രഗിൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഉള്ളപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ ജീവിക്കുക കിട്ടുമ്പം അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രഗിളിങ് പീരീഡിൽ വിഷമിച്ച് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ ഓഡീഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ബോംബലൊക്കെ അപ്പോൾ ഭോജ്പൂരി ഒക്കെ ഓഡീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് തെളി ഇറക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അത് ചുമ്മാ അങ്ങ് പോകുന്നതാ ഓഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ വിളിക്കുന്ന അങ്ങ് പോകുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കുറേ നാൾ നമുക്ക് കിട്ടാതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസത്തെ വിഷമമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു രസമാണ് ഓഡീഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടി ആരെങ്കിലും രണ്ടാമത് ഒരു സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റിന് വല്ലതും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ തന്നെയാണോ വിളിക്കുന്നത് ഒരു സംശയമുണ്ട് കുറെ പിന്നെ അത് അതേ പറഞ്ഞ അത് അന്നേരം എന്താ പറയാ അതൊരു സ്ട്രഗ്ലിങ് പീരീഡ് ഒരു തമാശയായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ് എന്തായാലും വിടത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ കിട്ടുമെന്നുള്ള എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പം നമുക്ക് വേറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അത് കിട്ടും എന്നാലും നമുക്ക് കിട്ടും ആരും വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്താണെങ്കിലും സക്സസ് വരും എത്ര നമ്മളെ ആൾക്കാർ ചവിട്ടി താതാണെങ്കിലും ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഒരാളല്ല എനിക്ക് ഓരോ സീനുകളും പലരുടെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാറ് ഇപ്പം മമ്മൂട്ടി സാറിന്റെ ചിലത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മോഹൻലാൽ സാറിന്റെ ചിലത് അങ്ങനെ ഒരു റോൾ മോഡൽ ഒരാളായിട്ട് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റും നമ്മളെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം അങ്ങനെ എന്താ പറയാ സിനിമയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് മലയാളത്തില് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തന്ന കഥാപാത്രം ഒരു മുത്തശ്ശി ഗതലെ കഥാപാത്രമാണ് അത് ജൂഡ് ജൂഡ് ആൻഡ് ജൂഡ് എന്റെ സുഹൃത്താണ് സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി അങ്ങനെ ജൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കഥാപാത്രമാണ് ജൂഡിന്റെ തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ പേരാണ് എന്റെ പേര് ജൂഡിന്റെ സിനിമകളിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സിന്റെ പേരുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ മാനറിസവും അതിൽ തന്നെ കാണും അങ്ങനെ ജൂഡ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു കഥാപാത്രമാണ് നിന്റെ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ നിന്റെ വീട് എവിടെയാ പറവൂര് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് പപ്പ മമ്മി പിന്നെ ചേട്ടനും പപ്പ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോലീസിലാ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ അറിയാൽപ്പേണ്ട പിന്നെ വേറെ കുറെ ഭാഷയിൽ അഭിനയിച്ചു അല്ലെ ഹിന്ദിയിൽ ഗിരീഷ് കണ്ണാൻ സാറിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി ഭയങ്കര ലക്കായിരുന്നു അത് ഗുരു ദക്ഷിണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹിന്ദി മൂവിയാണ് ഗുരു ദക്ഷിണ എന്താ പറയാ അതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂവി അല്ല ബട്ട് ഇവൻച്വലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അത്രയും നാൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാൻ പറ്റി ഞങ്ങൾ താമസിച്ചൊക്കെ ഒരേ ഹോട്ടലിലും ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് ഒന്നിച്ചും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒത്തിരി നാൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പി ജി ഒക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഓക്സ്ഫോർഡിൽ നിന്നാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇവൻച്വലി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്
ഇപ്പോൾ കുറേ ബോളിവുഡ് മൂവി ചെയ്തു അതുപോലെ തമിഴ് മൂവീസ് ചെയ്തു തമിഴ് മൂവീസ് രണ്ടെണ്ണം തമിഴ് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു കന്നഡ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെമ്പഗൗഡ ടു ഓ തമിഴില് അടുത്തത് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മൂവിയാണ് ഇപ്പൊ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് കാർത്തി ട്രിപ്പിൾ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതൊരു പ്യോർലി വേസ്റ്റ് ഓൺ ക്രിക്കറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു രഞ്ജി പ്ലെയർ തന്നെയാണ് അതിലെ നായകൻ ജാക്കി ഷോ സാർ വില്ലൻ അപ്പം എന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു യുവരാജ് സിംഗിന്റെ പോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആശോഫ് നൗ ഈ മാസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അത് മുഴുവൻ ക്രിക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ പതിനേഴ് പേര് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് പേര് അതിൽ വിജയ് ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തി അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാവരും ചെന്നൈ എന്നാണ് കളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ എല്ലാം ക്രിക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ സപ്രസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക സോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ക്രിക്കറ്ററായി വളർന്നു എന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഥയാണ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി സ്ക്രിപ്റ്റഡ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഒരു മുഖം ഇരു പാർവയ അത് തമിഴ് കന്നഡ എങ്ങനെങ്കിലും ജീവിച്ചു നോക്കോട്ടെ നമ്മള് ട്രാഫിക്കിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ട്രാഫിക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതുവഴി നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിടുമോ എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഡ്രൈവിങ് ഞാൻ പഠിച്ച് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാം പക്ഷെ വണ്ടി എത്രയും നന്നായിട്ട് ഓടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിച്ച് 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 പ്രാക്ടീസിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോഴേ നമ്മൾ അതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവൻച്വലി നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തും എങ്ങനെയെങ്കിലും സോ ഐ കമ്പയർ ആക്ടിങ് വിത്ത് ഡ്രൈവിങ് ഓൾ ദ ടൈം അടിപൊളിയായിട്ടാണ് പോട്ടെ